Все мы, становясь родителями, радуемся первому зубику малыша. И как очень мы огорчаемся, когда эти зубики начинают болеть. 20 марта отмечается Всемирный день здоровья полости рта. А давайте узнаем немножко больше, что такое детская стоматология. С вами программа «Пусть меня научат» на канале Архиз 24 и я, Алиса. Пойдемте учиться. А проводниками в красивые детские улыбки у нас сегодня будет ортодонт Кубекова Лейла Казимовна. Давайте посмотрим, там уже есть маленький пациент. Здравствуйте, Лейла. Здравствуйте. У нас сегодня маленький же пациент пришел к вам. Как да. тебя зовут? Эмиль. Эмиль. Какое красивое имя. Ты не волнуешься, не боишься таких немножко? Ну и правильно, я тоже считаю, волноваться не надо. Красивая улыбка потом будет. И зачем пришел? За красивой улыбкой или просто доктор хороший, тебе нравится к ней ходить? Доктор хороший. Хороший доктор, добрая? Да. Как хорошо, когда добрые стоматологи, доктора, все должны быть четкими, Конечно, внимательными. Конечно, мы же с детками работаем. А можно я тоже одену главный атрибут врача Конечно. в перчатки? Да? Да. Угу, так, берем. Чтоб я так сказать, человек не с улицы. Можно уже сказать, что я полупрофессионал, поэтому... Вот а, ну у меня костюмчика нет. Это наш Эмиль. Он к нам пришел ага. для снятия слепков. Мы ему будем ага. изготавливать съемный автоматический аппарат. Угу. Вот у Эмиля есть немного, видите, вторые зубки угу. смотрят угу. в сторону губы. Мы будем это исправлять. Для того, чтобы изготовить аппарат, мы должны снять оттиск, то есть слепок с челюсти. Угу. Мы начинаем с верхней, поэтому снимаем с верхних зубов. Эмиль, смотри, это ложечка. Она была, да. видела? Мы с тобой ее сняли, из, вы, вытащили из пакета. Теперь я тебе ее прими, примерю. Смотри, на ложку мы кладем слепочную массу. Она похожа на жевательную резинку, такая же мятная, но безвкусная. Жевательную резинку ты жуешь? Знаешь, что это такое? Ну и все, значит, страшно не будет. Эмиль, я ее примерю, чтобы ты знал, что это не страшно и не больно. Хорошо? Открывай. Ну как, Эмиль? Все хорошо? Вот видите, дорогие все, ребята, мы... все боятся. Вот сейчас парень я показал. И будем дальше работать, хорошо? И еще нашим проводником мир здоровых зубов детей будет Лацанова Инесса Сафарбиевна. Как раз я попала в процесс работы, э, наверное, меняют сломбочку. Но не будем отвлекать, понемножку понаблюдаем. Так, ну, вот наблюдаем. Инесса Сафарбина, здравствуйте. Я здравствуйте. буду к вам приставать в процессе вашей работы. Наверное, это не очень корректно, но более интересно, чем вы сейчас занимаетесь. Сейчас мы занимаемся лечением кариса. Можете нам немножечко помочь и поддержать да, с удовольствием. Сенацию. Скажите, что нужно делать? Пожалуйста, держите. Так. Ага. Ну, пациент у нас уже взрослый. Это вот не маленькие там детки, которые бы вот, наверное, мы уже их привязали. Вы привязываете деток к креслу? Нет. Нет. А я думаю, иногда, наверное, надо, как непослушных детей. Или нет, вы добрый, добрая зубная фея, вы так не делаете, да? Да. Как часто нужно посещать стоматолога? Вот такой процесс ответственный, если честно, я даже не знаю, что спросить. Работает бормашина, я тут делаю соп, отсос, боже мой, слюняцос, да. То есть, а он убирает, когда водичка, да, поливает? Да, а, конечно, все, пошел. Все, процесс угу. пошел. Угу. Стоматолога нужно посещать раз в полгода. Ага контролировать весь процесс. Надо смотреть, есть ли начальная стадия кариса, угу. чтобы изначально эм, залечить этот зубик угу. и процесс не пошел глубже. Угу. Также каждые полгода нужно приходить на вторирование. Угу. Значительно снижает риск возникновения кариса. Это что такое вторирование? Это Профилактика да. кариса. Это намазывается гель. А, вот специальный гель, да, да. делается на зубке. А есть ли какие-то секреты, чтобы детям не бояться зубных врачей? Потому что вообще принято, что дети боятся зубных докторов. Смотрите, главное к детям относиться спокойно, с добротой, угу. тогда они вам доверяют. Угу. И самый большой секрет, если, если честно, когда мы работаем с анестезией, угу. мы сначала обезболиваем детишек гелем, угу. который бывает разноцветный угу. и с разным вкусом. 
Поэтому а, анестезию они живот, абсолютно что? не чувствуют. Mm. А потом уже, а потом лишь бы не было вот этого психологического страха, да? Да. да. Ну, а, наверное, зачастую дети его получают, когда там истории кого-то старших родственников детей, либо, возможно, уже дождались момента, когда зуб начал болеть, и да. с этой боли зубной тяжело лечить начать, да? Когда зубик наболевший, очень трудно, во-первых, обезболить, угу. и ребенок уже знает, что такое зубная боль, и очень сильно боится. Такого ребенка очень трудно успокоить. Угу. А с какого возраста нужно приводить детей, чтобы профилактику начинать осуществлять? Как только появляются зубики. То есть зубки с и сразу прямо в стоматологии можно... или это просто профилактика в поликлинике сначала? Можно сразу показывать. к стоматологу, чтобы вторировать. А, то есть защитить их от да. этого всего. А вот сейчас количество конфет, мне кажется, доступность конфет очень высокая. Это как-то зависит а... от кариеса или все-таки вот какие они там зародились, эти зубы молочные, такие они и будут? Смотрите, причина возникновения кариеса бывает очень разная. В основном это внешний фактор, uh -huh. Uh -huh. поэтому употребление сладкого у детей нужно ограничивать. Uh -huh. В то же время проверять количество кальция в организме, сдавать uh -huh. периодически хотя бы раз в год анализы на кальций. Uh -huh. Если же это количество маленькое, угу. нужно будет принимать комплекс минералов угу. кальция угу. и калия, потому что кальций без калия не усваивается в организме. То есть и кальций тоже большая причина, да? да. Потому что бывает, смотришь, там, вот, три года, у кого-то уже все зубы испорчены, у кого-то прям такие очень даже идеальные, хорошенькие а, зубки. Это еще зависит от э, генетики. А, это генетика тоже да. все-таки дает свою. Понятно. Ну, знаете, мне всегда интересно было, вы так долго учились в, стоматолог... в училище, как правильно, в институте, стоматологическом mm -hmm. сверлить мне кажется это так сложно это, это когда ты лежишь тебе сверлят ты думаешь боже мой лишь бы там в щеку не попали <laughs> или в десну ну какой-то такой страх всегда присутствует здесь естественно нужна каждодневная практика в начале, когда я только вышла на работу, мне тоже было очень страшно, дрожали руки, но со временем привыкаешь и точно знаешь свое дело. А вам вот не бывает такого, что немножко обидно, что принято, что стоматолог это вот врач, к которому все идут с большой опаской, в большинство детей, я бы, наверное, сказала, мне так кажется, идут с большой опаской и с ужасом, говорят, ну зубой, зубной врач, и у всех трясутся коленки. Абсолютно не обидно, потому что сама тоже ходила со страхом. Я наоборот люблю, когда детки приходят, которые боятся и уходят угу. от меня, улыбаются. Ну, все, наш доктор. Я предлагала сделать, э, так сказать, протезирование или полечить что-то. Ну, отказывается. Не было правильно. Не хочет. Давайте. Так. Не закрывай, хорошо? Молодец. Все, считаем с тобой до 60, хорошо? Считаем все вместе. Я тебе чуть-чуть вот тут на щечки надавлю, это чтобы мы с тобой просняли задние зубки. Все хорошо? Если ты считаешь, ручку поднимешь, я тоже буду считать. Но это приятный Если процесс будешь. или не очень приятный? Давить Если сдавливает? Нет, это абсолютно безболезненно. Если у деток работный рефлекс не повышен, угу. то все хорошо проходит. Если повышен, мы договариваемся, просим правильно дышать, угу. смотреть в определенную точку, угу. отвлекаем ребенка. Ну а масса зеленого цвета, она такая специальная, веселенькая детская или она в принципе зеленая? Она бывает цвета? зеленая, фиолетовая, есть, которая меняет цвет. То есть она замешиваешь, она фиолетовая, застывает, становится белой. Uh -huh. Но сейчас у нас зеленая, она более приятная для деток, эластичная и быстро застывает. Поэтому мы ей пользуемся чаще. Куда потом пойдет этот слепок? А мы сейчас слепок закончим делать, uh -huh. потом мы напишем на специальном заказ на ряде то, что мы хотим видеть от техников, какой аппарат угу. мы хотим видеть. Отправляем слепки в лабораторию, обрабатываем их, отправляем в лабораторию. И как только она будет готова, мы пригласим Эмиля, угу. например. А какой у него будет стоять аппарат? У него будет съемный пластиночный аппарат с вестибулярной тугой и винтом ортодонтическим. И он его будет носить не снимая? Он будет его носить а, круглые сутки, но снимать будем мы только во время еды. И заниматься, когда активным. Во время еды ест четыре раза в день, и каждый раз надо будет снимать, каждый потом раз. подкручивать да, и одевать. Мы Эмилю все расскажем, объясним, да, Эмиль? Угу. Эмиль, как там дела? Ты считаешь, сколько осталось? Да герой в космос надо собираться. 
Губу человек пролечил, счастливо об этом говорит. Пришел к ортодонту, и все равно ему вот так вот все показывает, что все классно. Идеальный пациент, наверное. Да. Лейла Казимовна, отпустили мы нашего э, маленького пациента. Мне вопрос, я просто угу. стою, не могу держаться. Можно я мне в перчатках? Может. Вот это для чего? Для щипания ногтей, кто царапается нет, во время процедуры? Нет, не для ногтей. Это у нас аппарат, называется крампонные щипцы. Крампонные. Мы ими активируем пластиночный аппарат, то есть различные элементы активируются именно ими. То есть, а что, что активируют? То есть дуги, пружинки. Подкручивают, да? Да, мы подкручиваем. Ну, такие как бы строительные щипцы. Ну, практически, да. Для стоматологии строительные. Я тут у вас много интересного. А вот это у вас такой вот макет красивый. Что он показывает? Это макет, он показывает, ну, начнем с этого. Угу. Это, то есть, полностью правильный, идеальный прикус, который должен быть, э, как написано в книжке. То есть здесь по всем правилам зубы угу. полностью соотносятся, э, потому что прикус – это у нас соотношение челюстей и зубов между собой, то есть угу. их правильное положение. Угу. Так как прикус бывает правильный и неправильный, то есть мы показываем деткам, что такое правильный, чтобы на примере мамы видели, угу как должны зубы закрываться между собой. Ну и здесь зафиксирована угу. брекет-система, то есть это для наглядности, для примера. А вот одна красненькая, а другая серебряненькая, это просто для красоты? Так здесь, для да, это различные брекет-системы, то есть все, что мы, какими мы работаем. Угу. Вот. Да, а вот это что такое? А, вот это. Это называется тренер или LM-активатор. Его мы используем в более младшем возрасте, угу. это с 5 до 8-9 лет. Угу. Он работает здесь, направлен на изменение положения языка, угу. то есть губы, языка. Угу. Работает при скучности, но он назначается в различных ситуациях не всегда. Угу. То есть а, здесь мы работаем в детском возрасте миогимнастикой, угу. такими тренерами, то есть как силиконовыми капами, угу. а, и съемными арифметическими аппаратами. Ну, возвращать его Возвращаю. обратно к нему в челюсть. Ну, ну кто такой ортодонт все-таки? А, ортодонт – это врач-стоматолог, а, который занимается заболеваниями зубочелюстной системы, то есть исправляет uh -huh. прикус. Uh -huh. Откуда появляются вот эти заболевания? А, прикус у нас, неправильное его формирование, чаще всего это наследственность, uh -huh. вредные привычки, такие как сосание пальца, uh -huh. сосание пустышки уже после прорезывания молочных зубов. Мама часто не обращает на это внимание, но это один из факторов, который предрасполагает ребенка к Ну, это не миф, как говорят. Соску нужно раньше убирать, зубы есть, да, ничего сказать. Да, никогда ребенок сам говорят, откажется. Ничего там, дедушка, бабушка, наши соску до пяти лет да. сосали, ничего страшного, а все-таки на челюсть это на самом деле Все меняет. влияет правильно. Угу. А, также это ранняя потеря молочных зубов, угу. также им постоянных зубов, а, травма полости рта, угу. заболевания лор органов. Как мама должна заметить, что у ребенка неправильный прикус? То есть, ну, тут идеальная картина на макете. Ну, дома вроде посмотрел рот, но улыбайся. Красивый, любимый всегда, там, неважно, как зубы, так или так. А, ну, не все мамы Какие могут есть? распознать неправильный прикус. Угу. Для этого нужен врач-ортодонт. Поэтому мы приглашаем всех родителей в 5-6 лет на первый прием к врачу-ортодонту. Угу. То есть ребенок пришел, мы смотрим, как началась смена зубов, угу. потому что в этом возрасте уже идет, начинается смена зубов. Она начинается обычно с нижних центральных резцов. А мы приглашаем мам, угу. просто на осмотр, смотрим, как предупреждаем маму, чего ждать. Предупреждаем, что скоро появятся шестые зубы, потому что часто мама не знает, что самые дальние зубки прорезываются, угу. они не меняются. Это угу. первые постоянные зубы, у которых нет молочных предшественников. Mm. То, есть, mm. то есть вот они вышли и все. Да. А если они начали вышли, портиться, то и... А мама часто думает, что это молочные зубы, что они скоро uh -huh. поменяются, но они уже не поменяются. Это зубы, которые уже ребенка на всю жизнь. Uh -huh. Вот мы все рассказываем, объясняем. Если нужно начинать лечение, приглашаем. Uh -huh. Мам, начинаем ортодонтическое лечение. Если нет, то на профилактический прием через 6 месяцев. То есть лучше начать раньше. А если запоздал, ребенку уже больше 10 лет, то исправление сложнее исправление или не зависит от возраста, а, зависит от 
формы, структуры ну, челюсти? Ситуации бывают разные, но если ребенок к нам не попал на прием в нужном возрасте, конечно, угу. мы его не бросаем, в этом тоже ничего страшного нет. А просто работаем уже другими аппаратами. Ну, ваш кабинет, мне кажется, он такой один из счастливых. То есть дети уже пролечили зубки зачастую, их там уже, так скажем, помучили по их представлению. И тут они пришли и говорят, а сейчас у тебя будет красивая улыбка. Так. И тут приходит Лейла Казимовна, говорит, вот я, фея зубная, пожалуйста, улыбаемся. Сделали слепок, потом одели систему, и ребенок ходит радуется уже с пролеченными зубами. Наверное, так, да? Ну, то есть у вас здесь в кресле не орут, посидите, помогите, не, не надо мне ничего Нет, делать. у нас в кресле ник, ну, никто не плачет, если кто-то начинает плакать, ребенок паникует, мы все рассказываем, объясняем, uh -huh. это абсолютно не страшно, что мы все манипуляции свои объясняем, uh -huh. а, что мы будем делать, потому что ребенок должен знать, что его ждет. Uh -huh. Если он знает, что это, даже если это будет где-то неприятно, мы говорим, вот сейчас будет неприятно, uh -huh. нужно немножко потерпеть. Но у нас сейчас таких манипуляций очень мало. Uh -huh. Поэтому мы с детками все обговариваем. Ну, я все равно видела, что у вас тут есть... Ну, это больше для несъемной аппаратуры. Мы к зубам не прикасаемся. Или для, для запугивания. А, да. вот это под, подточить да, несъемные да. да. системы, да? Да. Ух, страшные тут вещи происходят. Ну, ничего, об этом мы тоже узнаем. Скажите, а чем, то есть если не исправлять прикус, чем грозит неправильный прикус ребенку, либо уже там во взрослом возрасте? Неправильный прикус, он, это не просто эстетика, то есть не просто человек стесняется своей улыбки. Угу. Это, конечно, тоже важная часть. Но мы должны... Конечно, навести красоту, uh -huh. это тоже нужно. Но неправильный прикус, он ведет к плохой ги гигиене, uh -huh. то есть это неудовлетворительная uh -huh. чистка, э труднодоступные места в месте неправильного положения uh -huh. зубов. А здесь начинается заболевание десны, uh -huh. это такие как гингивит, парадонтит. А все это усугубляется, потому что зубной камень, мягкий зубной налет, а это нехорошо. Uh -huh. Дальше на что влияет прикус? А на... Плохое переваривание пищи. Если, Ой -ой -ой. Целая цепочка. Конечно. Если недостаточно мы пережевываем пищу, не, ну, угу. не восполняем определенное количество жевательных движений, которые необходимо, чтобы жевательный комок полностью сделал все необходимые свои функции, угу. фракции прошел, то есть ребенок недостаточно пережевывает, и ребенок, и взрослый, и начинается заболевание желудочно-кишечного тракта. Все-таки профилактики, чтобы не доходить до зубного врача, помимо тут сдал анализ, проверил, покрыл вот кленкой uh -huh. дома. Сколько раз нужно чистить зубы? А утром и вечером. Два раза достаточно. Не так, что после каждого приема пищи говорит, беги почисти зубки. После, после каждого приема. приема пищи можно просто полоскать, uh -huh. чтобы остатки пищи уходили. А чистить нужно утром и вечером. Uh -huh. а, техника чистки тоже а, играет роль. Uh -huh. а, не только горизонтное движение, uh -huh. вертикальное, вычищать. Uh -huh. ну, сейчас много мультиков таких да, я вот видела, обучающих, где да, можно да, деткам да. включить, и вроде под мультик. А вот какая щетка для маленького возраста детей? Ну, давайте считать, там, до 6 лет, например, электрическая или обычная механическая? Какая Если правильная? электрическая, то родители должны помогать, потому что сам uh -huh. ребенок электрической точно не сможет uh -huh. чистить. А, а, так... ну, а те, кто постарше, они уже сами могут. Да, те, кто постарше... Ну, грубо говоря, с первого класса можно уже электрическую щетку использовать. Как часто надо менять зубную щетку? А, раз в месяц. А раз в месяц? Да. Представляете, у многих, я знаю, так заходишь, а у них они вот такие кучерявые зубные щетки. До этого допускать нельзя. Да. Угу. А, второй пункт – это надо употреблять э, продукты э, с содержанием фтора и кальция. Угу. То есть это молочная продукция, в основном творог, э, рыба. 
А вот существуют ли какие-то народные методы? Там крапивой прополоскать зуб заболел у ребенка, думаешь, ну пока добежишь до стоматолога и там что-нибудь прополоскал, там сода солью, крапивка, я даже не знаю, ромашка, что-то еще там зубочисткой выговорил. Ромашкой можно, ромашка снимает воспалительный процесс, но я не сторонник народных методов, поэтому я советую, если заболел зуб, сразу обращаться к стоматологу, а еще лучше пока не заболел ходить ну, на профилактику. А вот уже болит, в стоматологию приходишь и без очереди можно пройти, или какие-то из дежурных а, кабинетов? Острая как? боль, дежурных кабинетов нет, все кабинеты принимают острую боль. Угу. С момента, когда пациенту выдали талон, угу. в течение 40 минут этот ребеночек должен зайти в кабинет. Получить его как-то обезболивать. Да, снимают сразу, острую да? боль, да. И потом уже записываешься на лечение. На дальнейшее лечение, да. Угу. А как можно записать к вам на прием, то есть позвонить в регистратуру, прийти или электронно уже есть какие-то версии? Есть телефонные номера, по которым можно записаться заранее. Угу. Есть сайт медицина онлайн, с угу. которого можно сидя дома записаться угу. и также звонить в регистратуру. Угу. Давайте продолжим лечение. У меня все время еще интересно было вот бор машина. Угу. Там разные совершенно вот так вот врач бывает. Мешает, мешает, там их 500 штук лежит вот в этой колбочке. Доктор мешает, мешает, ищет какую-то. Вот найдет, они вроде бы все одинаковые. Найдет, посмотрел, все одел и опять тебе что-то там сверлят. Они все разные, эти иглы в этих бормашинах? Под что они? А, это как не иглы, это называются боры. Uh -huh. на, на наконечники. Наконечники бывают разные, есть турбинные, есть угловые. Турбинными мы работаем в основном, когда снимаем твердые ткани. Uh -huh. И когда уже устанавливаем пломбочку, мы уже uh -huh. работаем вот с этим наконечником, то есть полируем. Uh -huh. Отсюда и того, насадки. Да? В зависимости от того, где и какую ткань нам нужно снимать. А есть какие-то зубные пасты? Вот сейчас на рынке большое количество зубных паст. Есть какие-то правильный на самом деле вот в магазине идете видите угу, тут явно какие-то нехорошие там что-то не то написано а эти вот там хорошие зубные пасты есть у стоматологов градация или в принципе просто по возрасту покупаешь там до двух лет там плюс два до шести а, и разницы нет в принципе я думаю что разницы нету а, Нужно выбирать просто детскую пасту или же взрослую а почему детям взрослые нельзя а, потому что там Абразивность разная. То есть mm -hmm. у взрослых там содержат частицы, которые больше налета счищают. Mm -hmm. У детей такого налета нету. Они mm -hmm. будут царапать поверхность зуба, то есть mm -hmm. эмаль. Поэтому там немножечко разные. А вот это еще вот такой атрибут вот интересный. Это пылесос. Это то, что мне сказали не трогать в начале да. передачи. Я говорю, да, я поняла, но я не увидела, что не трогать. Вот он. Это пылесос. А что пылесосить? Зубы? Ну, бывает жидкость, ага. которую мы отсасываем слюноотсоса, а. а бывают более крупные отходы, которые нужно пылесосом. А даже и такое бывает? Да. Понятно. А вам пальцы когда-нибудь кусали? Конечно. Это часто бывает? Не Вы часто. Вы так уверенно но сказали, кусали. конечно. Не часто, но кусали. А каких-то там расширителей рта не применяете? Не бывает, что показывают, там пластик какие-нибудь ставят, а ребенок рот закрыть не может? Применяем, но очень, очень редко. Ну, я поняла, дети к вам счастливые приходят в основном, да? То есть они пришли, улыбнулись, сели в кресло, рот открыли и, пожалуйста, ставьте Ну, в основном, да. Классно, хорошая работа. Я-то думала здесь строгие врачи-стоматологи, грустные дети. Я так заблуждалась, дорогие друзья. Так что все вперед лечить зубки детям в стоматологии. Так, дальше что вы сейчас будете делать? Я Подсушивать буду... зубик? А, и будете устанавливать да. пломбу. Но это очень ответственная работа, поэтому в этом мы мешать не будем. Я, конечно, бы предложила вам себя замешать, там, пошкрябать, ну, дабы не напугать нашу пациентку, нашу, чтобы она не нервничала, а потом не сказала, что мне какая-то странная женщина сделала пломбу, а не мой доктор. Мы пойдемте узнаем еще что-нибудь интересненькое в детской стоматологии. Спасибо большое Пожалуйста. за беседу. Чистите зубки правильно. И главное, вовремя или главное часто? Что первично? Правильно вовремя и часто? Или... Все вместе. И Все профилактика вместе. очень важна. Обязательно профилактика. Ну, пойдемте. 
А сейчас мы с вами пришли в кабинет детской хирургии. Как раз попали на процесс, что пациент готовится к удалению зуба. Как видите, девочка сидит совершенно спокойно. Я видела, она с такой улыбкой заходила в кабинет. Доктор у нас Узинова Альмира Ахматовна. То есть процесс сейчас что-то идет, даже отвлекать не буду доктора и что-то спрашивать. Но я думаю, сейчас обезболиваются, а потом пык. Здесь удаляют зубки по показаниям стоматологов-терапевтов. Разные есть случаи, есть карточка. Ребенок приходит, раз, и счастливый выходит с этого кабинета. Сколько мы ходим сегодня на съемках, я еще не слышала, чтобы кто-то отсюда громко кричал, жаловался или говорил, что не пойдут. Тут целая группа поддержки, и все улыбаются почему-то детки. Ну, давайте не будем мешать работе. Серьезно, хирургия все-таки такое дело. Пойдемте посмотрим еще что-нибудь. Сегодня я поняла, что яркие кабинеты, добрые профессиональные врачи и у ваших деток будут здоровые зубы. С вами была программа «Пусть меня научат» и я Алиса. Пока, до новых встреч!